সংক্ষিপ নির্বিশেষে সবাই সামিল হয়েছে এক কাতারে জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে অংশ নেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মন্ত্রী পরিষদের সদস্য সহ সর্বস্তরের মানুষ ঈদ নামাজের শেষে মোনাজাতে মুসলিম জাহানের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয় এস এম কবির হোসেনের তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাহমুদুল হাসান পশ্চিম গগনে এক ফালি চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হেসে ওঠে লাখো কোটি বদন খানি ঈদ দুই শব্দের বাক্যের মাঝে মিশে আছে অনাবিল উৎসব আর সীমাহীন আনন্দ তাই পায়জামা পাঞ্জাবি টুপি পরে ঈদ গায়ের পথে ছুটে চলে ধর্মপ্রাণ মানুষ নিরাপত্তার বেড়া জাল ডিঙিয়ে ভেদ বিদ্বেষ ভুলে সমতল ভূমিতে এক কাতারে দাঁড়াতে পরদের হাত ধরে ছোটরাও সেই কাফেলায় যুক্ত ঈদ সামাজিক ঐক্য সংহতি ও ভালোবাসার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করে আনন্দ উৎসবে প্রবাহিত করে হৃদয় মন ও দেহকে সাদা কালো ধনী গরিব সব ভেদাভেদ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক শাড়িতে নামাজ আদায় করেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং বিচারপতি সহ দেশের সর্বস্তরের মানুষ এ যেন সাম্যের এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয় জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে ঈদের প্রধান জামাত ময়দান ছাপিয়ে কদম ফোয়ারা সহ হাইকোর্টের আশপাশের রাস্তায়ও নামাজে দাঁড়ান মুসল্লিরা সর্বস্তরের মানুষের আগমনে ঈদগাহ হয়ে ওঠে সামাজিক মিলন মেলার এক শ্রেষ্ঠ আসর পরস্পরের অবমাননা ভুলে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ প্রকাশই ঈদের মর্মবাণী তাই সুখ দুঃখ ও আনন্দ বেদনার ভেতর দিয়ে ঈদে ভালোবাসাময় এক কুলসমুক্ত জীবনের আবির্ভাব হয় বাবা এবং ভাইয়ের সাথে এসেছি নামাজ পড়েছি সবাই যে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আজকে ঈদ উপলক্ষে আজকে আমরা সব চাওয়াটা চাইছি আল্লাহর কাছ থেকে আমরা ঠিক মতো সিয়াম সাধনা করতে পারি দেশবাসী সব ভালো থাকে সবাইকে ভালো রাখুক আল্লাহ একটুখানি ঈদ আনন্দ জীবনের সব দুঃখ যাতনা ও বৈষম্য বঞ্চনা ঘোচানোর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বিভীষিকাকেও দূরে ঠেলে দেয় সাম্য ত্যাগ সহমর্মিতার বিস্ময়কর এবং অপরূপ আলোক প্রবাহ ঈদ উৎসবের অনুচ্চারিত ভাব যা ইসলামের মহত্ব ও সর্বজনীনতার প্রতীক एक मास सीएम साधनार पर उत्साह उद्दीपनार मध्य दिए देशव्यापी ईद उल फित पालित हो दिन इसलाम मूल मर्मबाणी शांति सारा विश्वव्यापी छड़िए पड़ुक से प्रत्याशा लाखो कोटी मुसलमान सबाई के ईद उल फितर शुभे ईद मुबारक महमुदुल हसान एस टी जतियों ईदगाह मैदान ढाका এদিকে প্রতিবারের মতো জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারমে অনুষ্ঠিত হল ঈদের নামাজের পাঁচটি জামাত সকাল সাতটা থেকে শুরু হয় প্রতিটি জামাতে অংশ নেন রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মুসলিরা মেঘলা আবহাওয়া আর পর্যাপ্ত নিরাপত্তায় ঈদের জামাতে অংশ নিয়ে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করেন তারা টি এইচ মুসলিমের তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন জুনেদ আলী সাকি আকাশে নেই গনগনে রোদ মেঘে ঢাকা পড়েছে সূর্য মৃদুমন্দ বাতাসে পথপথ করে উঠছে জাতীয় এবং ঈদ মোবারক খচিত পতাকা যেন ঈদের আনন্দ বয়ে যাচ্ছে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকরম ও আশেপাশের এলাকায় এমন পরিবেশে শুরু হয় নামাজের প্রস্তুতি বাংলা খুদবায় রমজানের বিদায় এবং ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য তুলে ধরেন পেশ ইমাম এই রোজা আদায় করার কারণে আমরা আল্লাহ পাকের কাছে অনেক বেশি সওয়াবের অনেক বেশি মর্যাদের মর্যাদার অধিকারিত হব তবে এই মাহে রমজান থেকে আমাদের শিক্ষা কি এরপর এক ইমামের পেছনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেন হাজারো মুসল্লি নামাজ ও খুদবা শেষে আল্লাহর দরবারে দোয়া করা হয় হাত তুলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তায় সুষ্ঠুভাবে নামাজ পড়তে পেরে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করেন মুসল্লিরা আল্লাহর রকম আগামী দিনগুলোতে দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মার জন্য আল্লাহ রহমত প্রত্যাশা করা হয় আমরাও খুব লাকি আর কি যে এত ঠিকভাবে এত ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবে বাংলাদেশে 
আমরা ইয়া করতে পারতেছি আমরা দোয়া করি যেন সব মুসলমানই ধর্মপ্রাণ সবাই একসাথে ঈদ করতে পারে জাতীয় মসজিদের পাঁচটি জামাত সুষ্ঠুভাবে আয়োজনে নেওয়া হয় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গোটা বাইতুল মুকাররম এলাকায় বিরাজ করে ঈদের পবিত্র পরিবেশ এক মাস রোজা পালনে অর্জিত হয় আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি খোদার কাছ থেকে এমন প্রাপ্তির খুশিতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা অংশ নেন ঈদ জামাতে তাই তো জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকরমের ঈদ জামাতে শরিক হন ব্যাপক মুসল্লি জুনায়েদ আলী সাকি এস এ টিভি জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকরম ঢাকা ঈদ উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এ সময় তিনি বলেন নিজের খুশি অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারলেই রমজান ও ঈদ উল ফিতর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে এ সময় রাষ্ট্রপতির স্ত্রী রাশিদা খানুম ও পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি বলেন ঈদ উল ফিতর মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব উৎসবের এই আনন্দ যাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ উপভোগ করতে পারে সেদিকে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে এ সময় জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা সংসদ সদস্য বিভিন্ন দেশে কূটনীতিক শিক্ষাবিদ কবি সাহিত্যিক শিল্পী ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ধর্মীয় নেতারা অংশ নেন ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম এখানে হিংসা বিদ্বেষ হানাহানি কুভমণ্ডকতার কোনো স্থান নেই মানবিক মূল্যবোধ পারস্পরিক সহাবস্থান পরমত সহিষ্ণুতা ও সাম্য সহ বিশ্বজনের কল্যাণকে ইসলাম ধারণ করে ইসলামের এই সুমহান বার্তা ও আদর্শ সবার মাঝে সরিয়ে দিতে হবে বিশ্ব বড়ে উঠুক শান্তি আসুর্দে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের এই প্রত্যাশা করি দেশের গণতন্ত্র আজ সুরক্ষিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে গণভবনের সব শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা বিনিময়কালে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি প্রত্যাশায় সবাইকে যার যার অবস্থা থেকে কাজ করারও আহ্বান জানান তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা প্রধানমন্ত্রীর সাথে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতে সকাল থেকেই গণভবনে এই দীর্ঘ সারি এ দিনটিতে সব শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমেই দলের সিনিয়র নেতা মন্ত্রিপরিষদের সদস্য দলীয় নেতাকর্মী মুক্তিযোদ্ধা ও সব শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঈদ মোবারক গণভবনে উৎসবমুখর পরিবেশে সবাইকে সাথে নিয়ে তিনি দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান এ সময় ঈদ যাত্রা ও দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে ঈদকে উৎসবমুখর করায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান বলেন উন্নয়ন নিশ্চিত করার পথে যে কোনো বাধা বিঘ্ন বা দুর্যোগ এলে তা মোকাবেলা করার ক্ষমতা তার সরকারের রয়েছে আমরা যেন বিশ্ব সবাই মাথা উঁচু করে মর্যাদার সাথে চলতে পারি আর সেভাবে আমরা এই দেশকে গড়ে তুলছি এবং সেভাবে আমাদের দেশ ইনশাল্লাহ এগিয়ে যাবে যে কোনো দুর্যোগ আসুক তা মোকাবেলা করবার মতো ক্ষমতা বাংলাদেশ এখন রাখে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেই দু হাজার সালে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে বাংলাদেশের গণতন্ত্র সুরক্ষিত বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকারগুলি আমরা নিশ্চিত করতে পেরেছি অন্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করেছি বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ এগিয়ে যাবে যে বাংলাদেশের যে উন্নয়নের ধারাটা সূচিত হয়েছে এটা যেন অব্যাহত থাকে পরে জাতীয় সংসদের স্পিকার বিচারপতি ও বিদেশি কূটনৈতিকদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ফারজানা শোভা এস এ টিভি ঢাকা এদিকে দলের নেতাকর্মী সমর্থক সহ সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ সকালে বনানীতে দলীয় চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এই শুভেচ্ছা বিনিময় হয় এ সময় সাবেক রাষ্ট্রপতি বলেন দেশের মানুষ এখন ভালো নেই রমজান এবং ঈদের সময়ও মানুষ হত্যা করা হচ্ছে তবে দ্রুত এই খারাপ সময় কেটে যাবে বলে তার আশা বিস্তারিত মাহমুদুল হকের প্রতিবেদনে 
পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে বনানীতে নিজ কার্যালয়ে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ এ সময় বিরোধী দলীয় নেত্রী রওশন এরশাদ সহ দলের শীর্ষ নেতারা তাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান নেতাকর্মী সমর্থকদের মিলন মেলায় পরিণত হয় পুরো কার্যালয় আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি ঈদের শুভেচ্ছা আপনাদের ঈদ ভালোভাবে কাটুক আনন্দময় হোক আল্লাহর কাছে দোয়া চাই ঈদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আসুন আমরা সবাই মিলে আজকে এই ঈদের দিনে আমাদের দেশকে উন্নয়নের লক্ষ্যে শান্তির লক্ষ্যে আমরা সবাই মিলে নিয়ে যাই দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়েও এ সময় কথা বলেন জাতীয় পার্টির প্রধান প্রত্যেকবারের মতো আজকে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারছি না কারণ রোহিঙ্গাদের দুঃখের কথা সিরিয়াদের মুসলমান অত্যাচার হচ্ছে প্যালেসানে হচ্ছে ইরাকে হচ্ছে সব জায়গায় মুসলমানরা আছে নির্যাতিত আল্লাহ কাছে দোয়া চায় আল্লাহ যে তাদের নির্যাতনদের মুক্তি দেয় আমরা ভালো নেই প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে দেখি মানুষ মরছে ঈদের সময় মানুষ হত্যা করা রমজানের সময় মানুষ হত্যা করা কিন্তু পাপ তাই আমরা করছি আশা করি আশা করি সুদিন আসবে পরিবর্তন আসবে এবং মানুষ সুখে শান্তি থাকবে এ সময় দেশবাসীর কাছে দোয়া এবং ভবিষ্যতে জাতীয় পার্টির পাশে থাকতে সবার প্রতি আহ্বান জানান সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ মাহমুদুল হক এস এ টিভি ঢাকা জনবিচ্ছিন্ন করতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে কারাগারে আটকে রেখেছে সরকার এমন অভিযোগ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের তবে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা হবে বলে তিনি জানান আর ঈদের দিনও কারাগারে খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান বিএনপি নেতারা বিস্তারিত মঞ্জুর মিলনের প্রতিবেদনে পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে দলের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা জানাতে সকালে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শেরেবাংলা নগরে জিয়া উদ্যানে যান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদনের পর দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে মোনাজাত করেন নেতাকর্মীরা পরে সাংবাদিকদের কাছে মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন উচ্চ আদালত জামিন দেওয়ার পরও সরকার খালেদা জিয়াকে কারাগারে আটক রেখেছে তিনি আইনি প্রক্রিয়ায় জামিন পাওয়ার পরেও তাকে আজকে জামিন দেওয়া হচ্ছে না এই স্বৈরাচারী সরকার আজকে ইচ্ছাকৃতভাবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে জনগণকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করবার জন্য আজকে তাকে আটক করে রেখেছে পরে নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে কারাগারে খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করতে যান বিএনপি নেতারা তবে কারা কর্তৃপক্ষ দেখা করতে না দেয় এর তীব্র নিন্দা জানান দলটির নেতারা দেখা করতে পারবে কিনা তাও তারা বলতেছে না এখানে দুর্ভাগ্যজনক এক অবস্থা আজকে ঈদের দিনে আমরা জাতির কাছে জানিয়ে অভিযোগ দিয়ে যাচ্ছি এর বিচার ইনশাল্লাহ জাতি একদিন করবে পরে পরিবারের সদস্যদের কারাগারে খালেদা দিয়ার সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে মঞ্জুর মিলন কারাগারে ঢুকে প্রায় দু ঘন্টা অবস্থান করেন তারা বিকেল সোয়া চারটার দিকে বেরিয়ে গেলেও গণমাধ্যমের সামনে কোনো মন্তব্য করেননি কারাগারে প্রবেশের সময় তারা খালেদা জিয়ার পছন্দের খাবার নতুন কাপড় ও ফুল নিয়ে যান স্বজনদের মধ্যে খালেদা জিয়ার বড় বোন সেলিমা ইসলাম ভাই শামিম ইস্কান্দার ভাইয়ের স্ত্রী কানিস পাতেমা ও তার ছেলে অভি ইস্কান্দার খালেদা জিয়ার ভাগ্নে মামুন সহ অন্যরা ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমেদ বলেন বর্তমান স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারকে নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে অপসারণ করা যাবে না নিজ নির্বাচনী এলাকা নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ঈদের নামাজ শেষে নেতাকর্মীদের সাথে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় তিনি বলেন এই সরকারের পতনের জন্য প্রয়োজন কঠোর আন্দোলন মৌদুদ বলেন আওয়ামী লীগ যদি মনে করে দু হাজার সালের মতো আবারও আরেকটি নির্বাচন হবে তাহলে এটা হবে তাদের দিবা স্বপ্ন চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা পৌঁছব এবং সেখানে এমন কর্মসূচি কঠোর কর্মসূচি দেবো অবশ্যই কারণ শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করে 
এদিকে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মনে করেন বিএনপির জোরদার আন্দোলনের রঙিন খোয়াব কোরপুরের মতো বাতাসে উবে যাবে সকালে নির্বাচনী এলাকা কোম্পানিগঞ্জ ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন তার মতে বিএনপির আন্দোলনের কোনো ইস্যুই নেই তাই তাদের আন্দোলনে জনগণ সাড়া দেবে না মন্ত্রী বলেন খালেদা জিয়ার অসুস্থতাকে পুঁজি করে আন্দোলনের পায়তারা করছে বিএনপির নেতারা বলার মতো কিছু নেই তাদের আন্দোলন ডাক দিতে পারে এই আন্দোলনের ডাক আষাঢ়ের তর্জন গর্জনী সার এই আন্দোলনের ডাকে জনগণ সাড়া দেবে না উদযাপনের আরও খবর থাকছে সংবাদের পরের অংশে এবার জানাবো বিশ্বকাপ ফুটবলের খবর জয় দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করল সাবেক চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়াকে দুই এক গোলে হারিয়েছে ফরাসিরা এদিকে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে আইসল্যান্ডের মোকাবেলায় নেমেছে মেসির আর্জেন্টিনা দিনের প্রথম ম্যাচে কাজান এরিনায় আর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে গোল পেতে ঘাম ছড়াতে হয় গ্রিসম্যানদের তাদের শক্ত রক্ষণ দুর্গের সামনে প্রথম এদিকে সারা দেশে উদযাপিত হচ্ছে পবিত্র ঈদ উল ফিতর সকাল সাতটা থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয় ঈদের জামাত এবার সবচেয়ে বড় ঈদ জামাত হয়েছে দিনাজপুরের ঐতিহাসিক গৌরী শহীদ ময়দানে এতে পাঁচ লাখেরও বেশি মুসলি অংশ নেন এদিকে চাঁদপুর কুড়িগ্রাম ময়মসিংহ সহ কয়েকটি জেলার বৃষ্টির কারণে ঈদ জামাত বিঘ্নিত হয় প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যে আরও জানাচ্ছেন সাজি আক্তার দিনাজপুরের ঐতিহাসিক গোরে শহীদ ময়দানে উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় ঈদ জামাত শুরু হয় শনিবার সকাল সোয়া নয়টায় এই জামাতে পাঁচ লাখেরও বেশি মুসল্লি একসাথে নামাজ আদায় করেন ইমামতি করেছেন মাওলানা শামসুল আলম কাশিমি বগুড়ায় প্রধান জামাত হয় সূত্রাপুরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহে এখানে লাখেরও বেশি মুসল্লি একসাথে ঈদের নামাজ আদায় করেন বাগেরহাটে ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদে ঈদের প্রধান জামাত হয়েছে বাগেরহাট দুই আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মীর শওকত আলী বাদশা সহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা এখানে নামাজ আদায় করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শহরের কাজীপাড়ার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে ঈদের প্রধান জামাত হয়েছে হাজারো মুসল্লি এই ময়দানে নামাজ আদায় করেন কুমিল্লায় বৃষ্টির কারণে কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে ঈদ জামাতটি পাশের জিমনেশিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হয় পরে নগরবাসীর প্রতি ঈদ শুভেচ্ছা জানান কুমিল্লার সিটি মেয়র গোপালগঞ্জে পৌর ঈদগাহ ময়দানে প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে পরে থানাপাড়া জামে মসজিদে দ্বিতীয় জনতা রোড জামে মসজিদে তৃতীয় জামাত হয় ঝালকাঠিতে চার শতাধিক স্থানে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে প্রথম ও প্রধান জামাত হয়েছে অংশ নেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন ঝিনাইদহে উজির আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় কুষ্টিয়ায় একশো পঁচিশটি ঈদগাহে ঈদের প্রধান জামাত হয়েছে কোর্টপাড়ার কেন্দ্রীয় ঈদগাহে মাদারীপুর পৌর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে প্রধান জামাত হয় নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান সহ বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষ এখানে নামাজ আদায় করেন ময়মনসিংহে বৃষ্টি হলেও কেন্দ্রীয় আঞ্জুমান ঈদগাহ মাঠে ঈদের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে অংশ নেন বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলিম সাজিয়া আক্তার এসিটিভি নিউজ ডেস্ক জীবিকার প্রয়োজনে ঢাকায় থাকা বেশিরভাগ কর্মজীবী মানুষই স্বজনদের সাথে ঈদ করতে ছেড়ে গেছেন রাজধানী নীরব নিথর অলস ঢাকায় নেই কোনো কর্মচাঞ্চল্য তারপরও ঈদের দিনে ব্যস্ত আছেন জরুরি সেবাধর্মী কর্মজীবী কিছু মানুষ ঈদের দিনে ফাঁকার রাজধানীর খবর জানাচ্ছেন এম এম বাদশা রাজধানী ঢাকার কর্মজীবী মানুষ এখন গ্রামে প্রিয়জনদের সঙ্গে খুশির উৎসবে ব্যস্ত স্বজনদের পেয়ে তারা হয়তো অনেকেই ভুলে আছেন ইট পাথরের এই নগরীকে কিন্তু শত ব্যস্ত কর্মচঞ্চল মতিঝিলের অফিস পাড়ায় এখন শুনশান নিরবতা কুলি মজুরের হাক ডাক নেই গোলিস্তানে তবে কর্মব্যস্ততা জন্য যারা ঢাকা ছাড়তে পারেননি তাদের কাছে এই ফাঁকা শহরের ঈদ অনেকটাই কষ্টের খোলা নেই খাবার হোটেল যানবাহনের সংকট তো আছেই মানে বাড়িতে যাইতে পারলাম না আর কি ঈদের ছুটি চাইছিলাম কিন্তু স্যারে বলছে যে সবাইকে তো ছুটি দেওয়া যায় না তাহলে তো পোস্তালাই কাদেরকে দিয়ে মনে একটু কষ্ট থাকে স্বাভাবিক ঈদের দিন ডিউটি করতেছি সবাই আনন্দ করতেছে 
এটাই আর কি কিছু না এমনি মনে এক আনন্দ আছে তাই বলে নিরাপত্তা আমার একটু চাকরি করতে হবে আর জনগণের স্বার্থে এটাই আমার কাছে ভালো লাগে জনগণ নিরাপত্তা দেওয়া আমার ফিলিংস অনেক ভালো লাগে খারাপ না এসবের মাঝেও দায়িত্বে অবিচল কর্মজীবী এই মানুষগুলো বেশিরভাগ মানুষ যখন নারী টানে ঘরে থাকে তখন আমরা সারা দেশের খবর প্রচার করার জন্য আমরা এই স্যাক্রিফাইস করে পরিবার পরিজনকে রেখে স্যাক্রিফাইস করে অফিসে সবসময় ঈদের সময় কাজ করি তবে আনন্দটা একটু পরিবার পরিজন থেকে কম হলেও ঈদের সবার সঙ্গে যখন সহকর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকি সেই আনন্দটা আমরা উপভোগ করি ঢাকা ঢাকায় যারা আছেন তাদের কাছে নগরের ঈদ এক ভিন্ন মাত্রার আনন্দ তবে বাহান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলির সেই ব্যস্ত নগরীর চেচনা রূপেই বেশি ভালো লাগে জনমানবহীন এই শহরটাকে বড্ড বেমানান মনে হয় এম এম বাদশা এস এ টিভি ঢাকা এদিকে ঈদের দিন রাজধানীর বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রে ছিল উপচে পড়া ভিড় ঢাকা ঢাকায় শিশু পার্ক ও হাতের ঝিল সহ বিভিন্ন স্থানে রাজধানীবাসী ছুটে যান সব পরিবারে বিনোদনের খোঁজে শিশু পার্কে প্রতিটি রাইডেই ছিল দীর্ঘ সারি আর দু একটি রাইডের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ভোগান্তিতে পড়তে হয় অনেকেই আর শেষ বিকেলের বৃষ্টি এই বিনোদনের কিছুটা বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে বিস্তারিত মৌসিন কবিরের প্রতিবেদনে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতরকে ঘিরে সজুদের সঙ্গে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করতে রাজধানী ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছেন কর্মজীবী মানুষ এই সুযোগে যানজট আর জনজট থেকে রেহাই পেয়ে নগরবাসী ছুটে যান বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রে তাই তো এমন দীর্ঘ লাইন শিশু পার্কের প্রতিটি রাইডে শিশুদের বায়না উপেক্ষা করতে না পেরে অভিভাবকরাও মেনে নিচ্ছেন এই বিড়ম্বনা আমি কখনো ট্রেনে উঠিনি এই জন্য আজকে শিশু পার্কের লাইনে দাঁড়িয়ে আছি পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছরের পুরনো রাইড গুলোর মাঝে মধ্যেই দেখা দেয় যান্ত্রিক ত্রুটি তাই আধুনিকায়নের পাশাপাশি রাইড সংখ্যা বাড়ানোর দাবি অনেকের সব বোন ভাই বোন সবাই মিলে আসছি আজকে খুব মজা করতেছি এখানে আসছি খুব ভালো লাগতেছে টোটাল ঢাকার মধ্যে যে দেখার মধ্যে সুন্দর জায়গা সেটা হলো হাতির ঝিল এখানে বাচ্চাদের নিয়ে ঘোরার জন্য আসলে আসছে ঢাকা শহরটা আসলে গ্যাদারিং প্রচন্ড গ্যাদারিং আজকে ঈদের দিন সবাই শিশুদের চাপ সেই চাপটাকে যদি মোকাবেলা করতে হয় তাহলে রাইডের সংখ্যা সুবিধার বিষয়গুলো আর একটু নজর দেওয়া উচিত রাইডের সংখ্যা আর একটু বাড়ানো উচিত তবে শেষ বিকেলের খানিক বৃষ্টি এই আনন্দ উৎসবে কিছুটা বিড়ম্বনা তৈরি করে মসিন কবির এস টিভি ঢাকা ঈদের অধীনে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত মহাযজ্ঞে নামার অপেক্ষায় ব্রাজিল নিজেদের প্রথম ম্যাচে কাল সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে লড়বে নেইমাররা রোস্তব অ্যারেনায় ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় রাত বারোটায় এর আগে সন্ধ্যা ছটায় কোস্টারিকা ও সার্বিয়া এবং রাত নটায় মুখোমুখি হবে মেক্সিকো ও বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানি আরও জানাচ্ছেন রফিক আল সূর্য রোস্তব অ্যারেনায় সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ব্রাজিলের হ্যাকসা মিশন লড়াইটা লাতিন আমেরিকা বনাম ইউরোপের পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল এবার রয়েছে দুর্দান্ত ফর্মে প্রথম ম্যাচ থেকেই শৈল্পিক ফুটবল উপহার দিতে চাইবে দলটির এবারের চোখ শিরোপায় বিশ্বকাপে খেলার আগে চারটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছে ব্রাজিল রাশিয়া জার্মানি ক্রোয়েশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে প্রতিটি ম্যাচ খেলেছে দুর্দান্ত জয়ের ধারা শতভাগ ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জয়ের মিশনে ফেভারেট হওয়ার চাপ সামলাতে ব্যস্ত ছেলে সাউডা প্রস্তুত স্বপ্ন সারথী নেইমার কুতিন হো জেসুস উইলিয়ারা অন্যদিকে সুইজারল্যান্ড ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ছয় থাকলেও ধারে ভারে ব্রাজিলের চেয়ে ঢের পিছিয়ে জেরদান শাকিরি ব্রানিস জাকারা নিজেদের সেরাটা দিতে পারলেই লড়াইয়ে উত্তাপ মিলবে বিশ্বকাপে খেলতে নামার আগে প্রীতি ম্যাচে গ্রিস পানামা ও জাপানকে হারিয়েছে সুইসরা বড় সাফল্য স্পেনের বিপক্ষে ড্র মস্কোয় এফ গ্রুপের অপর ম্যাচে মেক্সিকোর মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন জার্মানি উনিশশো থেকে দু সাল পর্যন্ত ষোলো আসরে আটবারই ফাইনাল খেলেছে ইউরোপিয়ান পাওয়ার হাউসরা শিরোপা জয় চারবার 
তবে সবশেষ চার ম্যাচে মাত্র এক জয় নিয়ে রাশিয়া বিশ্বকাপ শুরু করতে যাচ্ছে জার্মানি চারটি ছিল প্রীতি ম্যাচ একমাত্র জয় সৌদি আরবের বিপক্ষে হারের তিক্ত স্বাদ ব্রাজিল ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে আরেক ম্যাচে স্পেনের সঙ্গে এক এক গোলে ড্র করেছিল জোয়াকিম লোর শিষ্যরা নয়ার মুলারদের ঠেকাতে গতিতে নজর দিতে হবে মেক্সিকোর জার্মানিকে আটকে দিতে পারলে নিজেদের শেষ হলোর আশাটা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে এলট্রিরা তবে সেটি নিশ্চিত করতে সুইডেনের বিপক্ষেও ভালো খেলার বিকল্প নেই রাফায়েল মার্কেস হাভিয়ার হার্নান্দেজদের রফিকাল সূর্য এসএটিভি স্পোর্টস ডেস্ক সন্ধ্যার এসএটিভি সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানাবো আরেকবার বছর ঘুরে আবারও এলো খুশের ঈদ ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যে উদযাপন জাতীয় ঈদগাহী ঈদের প্রধান জামাত মুসলিম জাহানের শান্তি কামনা সব স্তরে মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও এরশাদের ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় ধনী গরিব এক হয়ে ঈদ উপভোগের আহ্বান রাষ্ট্রপতির জনবিচ্ছিন্ন করতেই খালেদাকে আটকে রেখেছে সরকার অভিযোগ ফখরুলের ঈদের দিন কারাগারে দেখা করলেন পরিবারের বিশ সদস্য বিশ্বকাপ মিশনে নিজেদের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুই এক গোলে জয় পেল ফ্রান্স ফেভারিট আর্জেন্টিনা লড়ছে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে এই ছিল সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদে এস টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এস টিভি ডট টিভি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে